，演奏会虽然只给咱们学校一个名额，但是对这个名额的人数要求上并没有限制，所以一时间很难决出高下，可能需要更多的时间来做这个决定。这个事情你截止日之前确定就行，不用专门跑过来一趟。啊，主要问题是这两个孩子他们现在在闹别扭，我担心他们。没有什么过不去的坎儿，很多事情想清楚了就好。你担心明天的事情发生之前，先把今天的事做好。我今天做错什么了吗？不要别人说什么你就怀疑自己。但是，你不是别人啊其实这次合作的事情，我的想法是跟你一致的。但是你也知道老魏这个人吧，他坚决反对，我也没办法硬来。要不这次就算了吧，希望争取下次合作的机会。行吧，那既然不能一起合作，那就尽全力吧。全力以赴是对对手最大的尊重。好，我也全力以赴。向老师，已经搞定，同桌一早会去音乐教室见你的。找我什么事儿啊，向老师？鸽子还说要拿绝食要挟我，让我一定要来这儿。心瑶，陪我试试连弹吧。很多年都没有人陪我四手连弹了。怎么，我还不配让你陪我玩一会儿啊？有什么话就直接说，不要拐弯抹角了。别这么小气，优秀的人在同期都会遇到一个相爱相杀的对手的。我不需要。小小年纪，脾气倒是艺术家的脾气了。我看除了鸽子，没有人能治得了你。鸽子不会这么拐弯抹角。李新阳，越优秀的人越需要对手。就像梵高和高更、毕卡索和马蒂斯，他们哪一个不是逮到机会就 diss 对方？可是，在马蒂斯晚年的时候，对皮卡索说：“我们两个之间有任何一个人先离开的话，有一些话，该跟谁说去？我又不是他们。很多的时候，往往最了解我们的，是我们的对手，就像我和牧尘一样。牧尘还算不上是你的对手吧？要不然你做音乐的时候，也不会这么孤独。恰青春年少。”多好的时光，何必纠结过往？给彼此一个机会吧。李欣瑶谈。是肖邦的《幻想即兴曲》，右手与左手以不同的节奏急速的交合，使人产生幻觉。在保证速度的情况下，还非常具有个人特色。果然是深藏不露
，李斯特的钟，模仿中的音响，将活泼轻盈的小提琴主题移植到钢琴上，以不同的肢体和技巧，在各个不同的音区，做了形形色色的变奏。果然是获过奖的选手。我跟向老师一直认为尹星瑶和柯宇他们的专业水平不分高下，所以决定让他们合作一曲钢琴曲去参加比赛。然后主办方那边我也已经申请过了，他们认为钢琴合作是可以的，所以这次比赛他们两个可以一起去。继续。作为老师，我觉得尹星瑶和柯宇。他们缺的不是竞争力，而是他们必须要学会合作共赢。所以，虽然学校只有一个名额，但是我还是希望学校可以让他们两个一起去。还有呢？什么？还没学会啊？同学们的意见呢？哦，他们两个同意了。哦，做的不错。怎么样了，夏老师？我太高兴了，是主任答应了吧？嗯。哎，有什么大惊小怪的？这不是意料之中的事吗？主任真的是我见过最明智、最负责、最替学生着想的。哎，你打住打住，主任又不是神
，这马屁得拍在人前，拍在人后的那只剩个屁。哦。哎，这件事儿，谢谢你啊。谢什么呀？这又不费脑又不费力的事儿。虽然我跟牧尘没能合作，但是他们俩能一起合作也是一样的，算是提前帮我达成了心愿吧。我知道你最近一直忙着自己笔稿的事儿，那现在又要操心尹星瑶和柯宇的事情，辛苦啦！我没有操心，那你为什么要等在这里啊？我才是八班的班主任，好吗？好，是是是，你是八班的班主任。不过呢，帮他们俩解开心结的事情，我还是要替他们谢谢你的。谢谢你啊！肉麻，嗯。苏老师，苏老师，嗯，什么事那么开心啊？通过我跟向老师的共同努力，解决了一个大问题。哦，你们一直在一起都是一加一大于二，事半功倍的效果呀？哪有？有啊，虽然你们常打打闹闹、追来追去、互相讨厌的，但是你们在一起就是无往不利。音乐教室就是很好的例子，对吧？刘三也不能这么说吧。所以啊，真相只有一个。我之前是真的没想到，苏老师是您的亲妹妹，你们俩太不一样了。所以你之前质疑的是什么？为什么因为我跟她是姐妹，你就这么轻易的打消了疑虑？我，姐，你最近倒是很喜欢往我这儿跑啊。说吧，什么事儿？我来找他。这是小区的门禁卡，给你。苏老师，您这是？明天一早，我要带着学生们去参加演奏会，六三也要去参加学术培训，秋生相当难一个人在家了。我想着把门禁卡跟密码都给你，这样以防万一嘛。苏老师，他上次只是创作太投入，忘记了吃饭，导致肠胃炎犯了，不是什么大毛病，您不用担心。你还是拿着吧，反正不碍事。谢谢您对肖冬暖的关心。这也是应该的。嗯，对了，你跟我姐。夜跑同事，我记得我姐只喜欢一个人夜跑，我还挺担心她的安全呢。不过有你在，我就放心了。我会保护好她的。谢谢你啊，李晨哥。哪里？主办方那边我也已经沟通过了，他们觉得钢琴局合作是没有问题的，所以这次比赛他们两个可以一起去。交的朋友果然都不太一样。谢谢师傅，师傅再见。这人谁啊？听上去抄表的师傅，抄表，嗯
我前两天在网上已经付过费了，怎么还来抄表啊？可能网上出错了，所以重新抄一遍吧。有可能。向东南呢？在屋里创作呢。哎，啊，哎呀，没什么特别情况，啊，他那个助力也不在，你放心，我会一直盯着的，好吧？哎，好。你们俩不要紧张啊，就当台下组织的，全都是冬瓜，也不要在意什么结果，就想着你们是在音乐教室里排练一样，正常发挥绝对没有问题。来，甘老师做几个深呼吸，告诉自己不紧张。吸气。苏老师，我看还是你比较紧张吧。哪有，我不紧张，我是在帮你们调整情绪嘛。苏老师，我们我会好好谈的。那当然啦。你们俩一定要好好配合，不要掉以轻心。台下坐着的可都是各大音乐院校的老师，台下坐着的不都是东莞吗？好了好了，不要笑了，赶紧去候场吧。知道了，我会给你丢脸的。你们两个呀，一定要好好演出。结束了以后，老师请你们吃大餐。说话算话。走，加油。请问，你今天是不是有弹错一个音？是你弹错的好吗？你们今天简直太棒了！你们就是八班的骄傲，是我们师大附中的骄傲。苏老师，你能不能先别激动，好好开车行吗？那我就是高兴嘛！你们就是我的骄傲呀！一会儿叫着向老师一起吃个饭，当面告诉他这个好消息。那还是别了。你打个电话给他说一声就行了。我都打了好几个电话了，他没接，可能是有事忙吧。喂，什么？我马上回来。我知道你们有的规定啊，但是我帮朋友帮帮忙，好吧？来来来，哎，果然是你啊！我说你多少次了啊？窥探学校所有的师生隐私，你是不是你你入了苏主任的黑名单了？黑黑名单？赶紧的，把车开走，快点！帮帮忙，好，赶紧走，别给我来这套！还看什么呀？走走走走，没什么问题的，多注意休息就行。谢谢您，医生，真是麻烦您，周末还要再跑一趟。向老师不希望学生们担心，所以还得麻烦您。明白了，呃，那这样，你让向老师先在这里休息一下，呃，刚刚醒过来呢，就不要到处走动了。好好，谢谢医生，行，真的麻烦您，行，那我先忙去，慢走啊。醒了，校医务室现在应该是最安全的地方，不会有人怀疑。你呀、啊，还是抽个时间再去复查一下吧。之前不是说已经有好转了吗？怎么突然又……现在课只写了一半，到截止日之前肯定写不完。语速则不大，不要再给自己增添无谓的心理负担。再出事怎么办
，我以为我可以。你现在啊，是在舍本逐末。不要忘记你自己曾经说过的话：要在意的是好歌，而不是截止时机和某一场比赛的输赢。行了，啊，你现在的任务啊，是好好休息，其他的事情交给我，睡吧，啊。我是亲眼看见向东南的助理把他背下楼的啊，我估计他肯定是生病了。问题是生病了不去医院反而贼啊。只是急性肠炎而已。既然魏总这么关心向东南的生活起居。不如安排一位保姆，既可以贴身照顾，又可以贴身监视，两全其美，不是吗？辛苦大宇老师，你的任务好像已经完成了。我这是合法的，你不能随便挂人电话呀，对对吧？给我瓶水，我渴了。如果连自己擅长的事情都做不好的话，那我还能做什么事情？做什么事情都是浪费时间，连吃都是浪费。我饿了。你说的没错，我这是舍本逐末，就算继续又能怎么样？还是写不出。大生，你隔着帘子给我打一个电话。连最擅长的事情都做不好，我还能做什么？就算做任何的事情，都是在浪费时间。现在倒有点饿了。你说的对，我做的事情就是在舍本逐末，就算再努力又怎么样？还是写不出歌。向东南，你是会是死亡了。好的，张昭。减肥，减肥，你一天就知道减肥。十几岁的男孩子要那么瘦身材有什么用？身体好才最重要。太胖了，身体也不太好。能瘦点也可以。高中生现在最重要的任务是学习，考不上大学，你就算有模特身材也没有用。三百六十行行出状元，当模特也没有什么不好。行，你减肥可以，你运动行不行？少吃多餐行不行？为什么非要做这种不靠谱的事情，拿自己身体开玩笑，当试验品？人能吃百草，不吃我怎么知道它不好？但凡你把减肥这点精力放在学习上，你也不至于考这点分数，把自己做到这儿来。学习太努力的也有可能进来这儿。你给我闭嘴！你没事吧？对不起，对不起，没伤到你吧？没事。我这次学校的，唐唐正正进医务室，你为什么不第一时间告诉我呀？打电话你也不接，万一出什么事怎么办？他就是简单的低血糖，所以来医务室看一下，没什么大事儿，你别大惊小怪的。我以前开演唱会的时候，也是一天一个苹果，一把青菜的，晕倒也是常有的事儿。晕倒不是大事儿，那什么是大事儿？他没有晕倒，谁告诉你他晕倒的？是不是你怂恿他减肥的呀？我，你别污蔑我，我也是刚刚知道他减肥的。是吗？宋老师，我们认识也有一段时间了，我在你眼里就是这么一个不靠谱的人，是吗？是，我干什么事儿都不行，我现在就是个笑话，行了吧？那你为什么来医务室啊？晕倒。宋老师，您怎么来了？你真晕倒了？你是因为晕倒来医务室的？不然呢？你以为我是怂恿堂堂正正减肥，所以过来给他封口费的是吗？哎呀，我也没那么说。你心里就这么想的？对不起，刚才误会你了。我不接受，反正每次有什么事儿就扣我头上，我已经习惯了。你，我去看看他。你别去了。要是你的唠唠叨叨有用的话，他至于来这医务室不去找你吗？行了。
他的事儿我已经解决了，不会再做什么傻事儿。真的吗？刚才我跟他拉钩，你不是看见了吗？他已经答应我了，不会再随便减肥了。拉钩，拉钩能算数吗？不能吗？你学生也不止堂堂正正一个，那边还有两个。那我先送他们回去。你要有什么事儿的话，给我打电话。放心吧，苏老师，我在呢。那我先走了。嗯、你真没什么事儿？死不了。好，没事儿。走吧。没想到你对学生还挺上心啊，自己的身体都顾不过来，还管人家减肥。那还不是因为你吗？招呼都不打一声就走了。刚才我说的话，你是不是听见了？说吧，你想要什么？嗯。你帮我保守秘密，我请你看音乐会，我再请你吃大餐。再送你一把吉他，难不成你让我帮你出专辑啊？嗯嗯，有喜欢的明星吗？这个有。你喜欢未来？嗯，我是羡慕他天然瘦。你想瘦成他那样？嗯，是。你要瘦成那样也没必要吧？我是为了健康，我想变得跟他一样瘦，为了他，也为了我自己。嗯，夏老师，你不知道，我试过很多种减肥方法，只有你没听过的，没有没试过的，可是都没有。向老师，你说。老天是不是特别的不公平？有些人后天怎么努力都没有，而有些人压根不需要努力，生下来的什么就有。没有什么是天生的，都是需要努力的。未来就是啊，他怎么吃都吃不胖，这不就是天生的不易胖体质？<笑>你说未来他吃不胖啊？啊，<笑>我知道了，我现在呢？担任起了向世人揭露真相的使命，见证奇迹的时刻就要来了。这谁啊？未来啊？这，这是未来？嘘，叫什么呀？这就给你一个人看，不准传出去啊！好，我保证不给任何人说。那我刚才说的话呢？呃呃呃，哎，老师，啊，你刚才说什么了？哎，我什么都没听见。<笑>事情就是这么个事情，我以为帘子后面的那是你，所以马拉拉的讲了一大堆，丢死人了，你知道吗？你还好吗？你觉得呢？你还是多操心一下学生的事情吧。我的事情怎么办？那是我应该操心的。哎，你要不要再去协调一下时间啊？时间点肯定是动不了了，那我还是先回去吧，说不定还能抢救一下。哥，要不我们下次吧？我们不是都觉得好歌比比赛的输赢更重要吗？不行，拼一拼，单车变摩托。再说了 ，Martin 是我非常喜欢的一位原唱歌手，我希望跟他合作，时不待我。我知道，可你的身体，我身体没事儿。这样吧。我先处理完堂堂正正的事儿，我再处理我的事儿，好吧？那好吧，那我先去安排别的事情。我走了，你 OK 吗？嗯。你到了吗？记得把奶喝了啊。好好好，我知道了。宋老师，我们认识也有一段时间了。我在你眼里就是这么一个不靠谱的人，是吗？不会出什么事儿吧？来了！你好，你
是。你好，我是沐晨，是东南的朋友。啊，你好，我是夏老师的同事苏琪，也是他室友。请进，请进。谢谢。什么？不用了，不用麻烦。不麻烦，水、茶或者牛奶。那水吧。好。谢谢苏老师。就你跟东南住这里啊？我们是三个老师一起合租的。啊。你跟夏老师约好了吗？他这会儿不在家里、啊，没事儿，我等等他吧。嗯。他现在身体怎么样了？是不是生病了？具体情况我也不太了解。我听说他急性肠胃炎，所以我来看看他。急性肠胃炎，又犯了？哟，他经常这样吗？最近是比较频繁。他是不是最近血压压力太大了？这位就是陈老师，我们一起合租的室友，六三。这位是向老师的朋友，沐晨，你认识？认识，歌手吗？很红的。老师你好。现在是在拍真人秀吗？啊？啊。你好，唐同学。我们又见面啦！你今天不把话说清楚，我跟你没完啊！哥，你至于吗？我可是女明星，好吗？你今天必须给我一个解释，你为什么要把那个照片给他看呀、啊？我们班堂堂正正啊，因为你减肥都减肥到晕倒了，给他看一下怎么了？那万一他说出去怎么办？那不正好吗？女明星未来的励志减肥人生分分钟上热搜，还帮你爸省了一笔营销费。就没你这么坑姐们。哎，咱俩好兄弟，谁跟谁啊？别这么计较了啊。嗯，小龙男，你过来。嗯，我正好最近没有练舞，这个力气啊，有点没有劲。穿着高跟鞋还敢打我，你小心摔着你。那我先回去了。不再坐会儿了吗？他应该很快就回来了。我还有别的工作安排。那等他回来了，我告诉他。好，谢谢苏老师，谢谢陈老师。那东南这边麻烦你们了。不麻烦，不麻烦了。吴三不成形，我们三个住在一起，才能维持一种动态平衡。未来。Okay, okay, okay. 你来这干什么？我来找东南，原来你们一起啊。你身体怎么样了？好多了吗？我，啊，我这小感冒没事儿，老魏跟你说的吧？你别听他的，他的话你也信。来来来，走吧，我们去老地方啊。爹，谢谢你了，早点回去。哎，什么时候回来？哎，喂，这位老师，他几点回来关你什么事儿？你们俩到底什么关系啊？你是不是喜欢他？都是谁啊？我，我先擦一下吧。真是个人美心善的美少女。这些营销啊，都是为了赚流量。过几天别的事儿出来了，大家都会忘记这件事儿，你就别管了。自己的身体才是最重要
。我没事儿，你看我的样子像有事儿吗？现在就我们两个人，你跟我说说到底怎么回事？真没事儿，东南，咱俩兄弟，你有什么压力，你跟我说出来呀。我不知道我能不能帮得上忙，但是你跟我说一说，心里舒服一些。你今天怎么回事啊？不是说来陪我喝酒的吗？你都不喝，就我一个人喝。怎么了？你有心事儿啊？哎呀，说出来挺打脸的。我今天确实有一件事想跟你说，不对，想求你。咱俩兄弟还求不求的？赶紧说吧你。跟 Martin 的合作，你能不能放弃？为什么？哎呀。我跟你提这个要求确实挺无理的，但是东南，我在这个圈子里那么多年，也是好不容易让大家稍微听到了我的声音，你知道我有多开心吗？我也知道我自己的能力，我真的没有今天好做，快坚持不住了。魏总跟我说，我再写不出歌来，不拿出个成绩，他要收回之前给我的所有资源。这是我唯一一个机会，东南，我很需要这个机会，你可不可以帮我？我知道这个魏总肯定能做得出来，就像之前对你一样。东南，你已经退出圈了，可不可以帮帮我？算我求你，咱们换个地方喝好不好？嗯，换场茶，怎么会喝成这个样子啊？怎么怎么喝成这样子？我都还没开始喝呢。你还记得你现在是一个老师吗？哎。哎呀，是我来了。没喝多。那个宏伟呢？宏伟没喝多，没喝多。宏伟，走走走，去唱歌，唱歌，唱歌，唱歌，走。目前我都改名字了，我现在。走了，走了，走了。目前我知道啊，这话怎么会不知道呢？宏伟好听点吧。知道了。到了。还是放弃吧。之前不是在试试的吗？喝了一顿酒就放弃了。我就知道。哦，都听你的。给天空一抹亮色，给世界一曲欢歌。又是温暖明媚的一天，让我们在熟悉的旋律中迎接今天的午休时光。前人说得好，有志之人必长志。